சிறுவன் ஜனங்களை இதுவன் மூலமாய் எப்படி நீதியானவர் கையில் இருந்து தப்புவித்தார் என்பதையும் நிதியுடன் அவருடைய சேனைகளையும் ஒரு எப்படி வெற்றி பெற செய்தார் என்பதையும் காண்போம் பின்னும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை ஏழு வருஷம் மீதியானவர் கைகளில் ஒப்பு கொடுத்தார் சிறவேல் புத்திரர் நீதியானியர் நிமித்தம் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்ட போது கர்த்தர் ஒரு தீர்க்க தேசியை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பி இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தனம் வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து எகிப்திய கை நின்றும் உங்களை ஒடுக்கின யாவருடைய கை நின்றும் உங்களை ரச்சித்து அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி அவர்கள் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அதற்கு பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் கிதியோனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரம சாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி என் ஆண்டவனே கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுமோ இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியான கை எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரு அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடைய அப்போ நீ இஸ்ரே வேலை மீதியானியின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரச்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நானல்லவா கிதியோனின் தகப்பனாகிய யோவாஸ் கட்டின பாகாலின் பலிப்பிடத்தை கர்த்தர் கிதியோனை கொண்டு தகர்க்க அவனுக்கு கட்டளையிட்டார் அப்பொழுது கிதியோன் தன் வேலையாட்களை பத்து பேரை சேர்த்து கர்த்தர் தனக்கு சொன்னபடியே செய்தான் இதன் மூலமாய் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு மனம் திரும்புதல் ஏற்பட்டது கிதியோன் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை மீதியானவர்கள் கைகளிலிருந்து தப்பு வைக்கிறதுக்காக தன் சேனைகளை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பயமும் திகிலும் இருக்கிறவர்கள் திரும்பி போக கடார்கள் என்று கட்டளையிட்டார் அந்தபடியே இஸ்ரேல் ஜனங்களில் இருந்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் திரும்பி சென்றார்கள் மீதம் இருந்தவர்கள் பத்தாயிரம் கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி தண்ணீரை ஒரு நாய் நக்கும் பிரகாரமாக அதை தன் நாவினால் நக்குகிறவன் எவனோ அவனை தனியாகவும் குடிக்கிறதற்கு முழங்கால் ஊன்றி குடிக்கிறவன் எவனோ அவனை தனியாகவும் நிறுத்து என்றார் இப்படியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் முன்னூறு கிதியோன் முன்னூறு பேரை மூன்று படைகளாக பிரித்து அவர்கள் ஒருவருக்கும் ஒரு எக்காலத்தையும் வெறும் பானையும் அந்த பானைக்குள் வைக்கும் தீவட்டியும் கொடுத்து அவர்களை வெவ்வேறு திசைக்கு அனுப்பி வைத்தான் பின்பு அவர்களிடம் நான் எப்படி செய்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் செய்ய வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது நடு ஜாமத்தின் துவக்கத்தில் ஜாமக்காரரை மாற்றி வைத்த பின்பு கிதியோனும் அவனுடைய சேனையும் எக்காலங்களை ஊதி தங்கள் கைகளில் இருந்த பானைகளை உடைத்தார்கள் இதன் மூலமாய் நாம் அறிந்து கொள்ளும் பாடம் என்னவென்றால் கிதியோனும் அவன் சேனைகளும் மூன்று படைகளாக வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தாலும் அவர்கள் மனமும் ஆவியும் ஒன்றிணைந்து காணப்பட்டது எனவே அவர்களால் போரில் வெற்றி பெற முடிந்தது அதை போல நாமும் நம்முடைய மனமும் ஆவியும் ஒன்றிணைந்து காணப்பட்டால் நாமும் பல யுத்தங்களில் வெற்றி பெறலாம் நன்றி